अलग फ्रेंड दिस इज दार राजपूत उम्मीद है आप सब करियर से होंगे फिटफाट होंगे हेल्थ केयर सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनोरक्सिया जिसको हम आसान अल्फाज में सीप निकलना या सोकड़ा का कॉमनली लफ्ज जो यूज़ होता है बेसिकली लोग इसको एक बीमारी समझते हैं लेकिन ये बीमारी नहीं है ये कंडीशन होती है बर्ड जब भी आपका बर्ड खाना पीना छोड़ेगा ठीक है तो उसकी ये हड्डी निकल आती है जब भी किसी बीमारी में मुबला हो जाएगा तो वो जहरी सी बातें खाना पीना छोड़ देगा तो इसके लिए मस्ट ये है कि आप बर्ड जो है ना अपने डेली बेसिस के ऊपर देखते रहें कि उसकी क्या कंडीशन चल रही है कोई भी अगर इशू उसको होता है तो आपको पता चलना चाहिए क्योंकि तीन से चार दिन होते हैं तीन से चार दिन के अंदर अंदर आपको अगर आप फर्स्टली आपने उसको देख लिया बर्ड को तो फिर ही वो रिकवर आप उसको कर सकते हैं और इसके अंदर जो है ना बेसिकली ये इशू इसलिए आता है कि कई दफ़ा होता है कि हम वाइटामस यूज़ करवा रहे होते हैं ब्रीडिंग सीजन में वाइटामस यूज़ करवा रहे हैं या उसके अलावा भी वाइटामिन यूज़ करवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा यूज़ करवा देते हैं वाइटामिन दो चार दिन होते चले गए कोई गाल नहीं जी वो खैर महीना यूज़ करवा दो वो होता क्या है इसमें कि बोतल के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपने इतने दिन और इतनी डोजेज है ये यूज़ करवानी है लेकिन हम कहते हैं कि चलो कोई गाल नहीं लेकिन इसमें वो बर्ड की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं स्टमिक होता है हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा वो हीटअप होने की वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है बर्ड ये भी मसाइल आते हैं फिर अगर आपने सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ करवा रहे हैं तो उसके अंदर अगर फंगस वगैरह और आपने अच्छे तरीके से अगर वॉश नहीं कर रहे बर्तन भी अपने तो अगर उससे कोई इन्फेक्शन उसको हो गया उसकी वजह से भी तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसके अंदर ये इशू आ सकता है आपका अब इसका हल क्या है अगर तो बर्ड खा रहा है आपका तो फिर आपने उसको सॉफ्ट फूड देना है मैक्सिमम जी दालें आप दे सकते हैं देन उसके बाद कौन सबसे अच्छा सोर्स है वो आप दे सकते हैं बर्ड को देन उसके बाद जो है इसमें आपने अगर तो वो खा रहा है तब ये चीज़ें देनी है उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी है वो आप यूज़ करवाएं स्पार्क सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है वो आप यूज़ करवाएं इसमें चार से पाँच दिन की वो दें बर्ड का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता खाने के अंदर तो आपने डिफरेंट चीज़ें देनी है उसको चाह ताकि जो मतलब उसको अच्छी लगे वो खा ले अगर तो ये खा रहा है तो ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं दाना जो है आपने उसके अंदर फैटी सीड कुछ भी नहीं देना आपने सिंपल दाना करने एक कंगनी गोल कंगनी देसी कंगनी वगैरह ये आपने उसको देनी है अगर तो ये खा रहा है तो फिर आपने ये सारी चीज़ें देनी है अगर बर्ड घाना नहीं खा रहा देन आपने उसको हैंड फीड करवानी है हैंड फीड में अब ये होता है कि नॉर्मली तो हम यूज़ करते हैं जो वो लो फैट होती है लो फैट हैंड फीड हैंड फीड आपने यूज़ करनी है केटी की जिसको लो फैट कहते हैं लो लो फैट ही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लो फैट और इसके साथ आपने हाई फैट भी यूज़ करनी है और ओपन लूज पैकिंग में मिल जाती है ईजीली तो आपने करना ये है कि तीन स्पून आपने लेने हैं लो फैट के और दो स्पून इसमें हाई फैट के मिक्स करके उसकी आपने हैंड फीड करवानी है बर्ड को ठीक है और ये आपके बर्ड को बड़ी जल्दी रिकवर क्योंकि उसकी पहले सीप निकली हुई है फैट की उसकी ज़रूरत है तो हाई फैट भी आप उसमें उसकी फीड के अंदर मिक्सअप करेंगे तो काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट है अच्छा इसमें एक लोग जो होते हैं ना अगर आपका बर्ड खाना पीना शुरू नहीं किया तो बड़ा बेसब्रा मतलब के पेशेंस नहीं है बंदे के अंदर तो उसको करते ये है कि आप और मेडिसिन कुछ ना कुछ और देते ये बड़ा आराम आराम से स्लोली बेस्ड प्रोसीजर है आपने बस इसमें यह ध्यान रखना है कि आप बर्ड खाना पीना स्टार्ट कर जाए थोड़ा थोड़ा खाएगा और वो रिकवर होता जाएगा कुछ बर्ड्स होते हैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं इसके अंदर कुछ बर्ड होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं ठीक है तो आपने बिल्कुल सब्र से काम लेना है और इसकी आहिस्ता 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 डेली बेसिस के ऊपर देखते रहना है उसको कि कैसी प्रोग्रेस है उसकी ठीक है उस लिहाज से आपने दो टाइम हैंड फीड कर रहे हैं या तीन टाइम हैंड फीड कर रहे हैं फिर दो टाइम पे ले आना फिर एक टाइम पे ले आना तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी रिकवर करता जाएगा और प्रोसीजर जो है ना वो उसका वो बेहतर हो जाएगा निज़ाम इंतज़ाम उसका जो है वो ठीक हो जाएगा दैन उसके बाद आप उसको जो है फैटी सीड्स भी डाल सकते हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी एक्टिव कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें और भी जिसकी वजह से ये इशूज़ आता है कई दफ़ा होता है कि हम चार पाँच दिन का दाना इकट्ठा पोर्ट में डाल दिया बर्ड्स के लिए अब हम तो कहते हैं कि तीन दिन का दाना अवेलेबल है लेकिन बर्ड्स जो खा खा लेते हैं तो ऊपर उसका फोक काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है ना हमें वो दाना लग रहा होता है लेकिन वो बर्ड जो है ना वो उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती दाने की तो उसकी वजह से भी ये मसाइल आते हैं कई हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े बर्ड्स के साथ बच्चों को छोड़ देते हैं अब बच्चों को बड़े बर्ड्स जो है वो खाना नहीं खाने देते इसकी वजह से भी ये इशूज़ आते हैं तो 
और कॉमनली काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हमें पता होते हैं लेकिन हम वो नेगलिजेंसी की वजह से लेकिन वो इग्नोर कर जाते हैं तो काइंडली अपने बर्ड्स का ध्यान रखें और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से मज़ा आया होगा उम्मीद है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ज़रूर आपसे दोबारा कोई अच्छी चीज़ें और कोई मज़ीद बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़